Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 5 грудня 2022 року. А в Україні вже 285-й день повномасштабної військової агресії, війни, яку Росія принесла на нашу багатостраждальну, мирну землю. Знову вчорашній день і остання ніч для деяких міст і сіл України видалися просто пекельними. Пік протистояння військової сутички відбувається довкола міст Бахмут і Авдіївка. Наші хлопці і дівчата дуже просять за них молитися. Там зараз є найважче. Ситуація дуже складна. Це визнають усі очільники військових, державних органів влади. І тому наше військо саме на цій зоні потребує нашої уваги, молитви, нашої помочі. Ворог атакує по всій лінії фронту, від північних до південних кордонів України йдуть тяжкі бої. Знову ворог цієї ночі наніс варварські удари по двох наших героїчних містах. Місто Запоріжжя пережило ракетний удар. І так само масований ракетний удар росіяни нанесли по місту Кривий Ріг. Знову є вбиті і поранені. На жаль, вся наша батьківщина живе в постійній небезпеці нових масованих ударів росіян на критичну інфраструктуру. І вони навмисне погрожують усім нам для того, щоб нас залякати. Але по всій території України діють пункти незламності, які перетворилися на простір солідарності, взаємної підтримки, взаємного служіння. Нашою Взаємодопомогою ми рятуємо один одного, ми скріпляємо нашу батьківщину, ми допомагаємо один одному вистояти у тій нерівній борні. І тому ми з гордістю в цей ранок можемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. Ми можемо сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми продовжуємо наші роздуби над тим, як нам навіть в таких драматичних обставинах подбати про наших дітей. Бо діти, школярі, студенти – це є наше майбутнє. Навіть під час війни ми мусимо все зробити, щоб навчально-виховний процес у наших школах, зокрема, не припинявся. По можливості був якісним а також безпечним, як для дітей, так і для викладачів. І тут особливий тягар відповідальності лягає на керівників закладів освіти, директорів шкіл, тих, хто відповідає за організацію навчально-виховного процесу на місцях. Їхній рівень підготовки професійної, а теж їхня Особиста стійкість мають сьогодні вирішальний вплив на формування інших, на працю цілого педагогічного колективу і, очевидно, на те, наскільки наші діти будуть чути себе в безпечних руках, перебуваючи у школі. Ми сьогодні хочемо особливо подякувати тим директорам шкіл і керівникам закладів освіти, які з героїчною відповідальністю і самопосвятою служать нашим школярам, служать Україні. Очевидно, важко навіть назвати, як правильно окреслити цю стратегію бути керівником, директором школи під час війни. Які підходи використати – тим, хто очолює заклади освіти. А так важливо, справді, щоб вони вміли бути лідерами цієї виховної освітньої навчальної установи. Щоб вони користувалися пошаною. Щоб справді всім було зрозуміло, що вони працюють не задля власної вигоди, 
а для добра інших, для добра цієї школи, цього інституту, чи університету, чи коледжу. Так само я хочу попросити усіх педагогів, а так само батьків, підтримати наших керівників закладів освіти. Тому що колектив має підтримувати свого керівника, а керівник має підтримувати своїх співпрацівників. Лише тоді спільними зусиллями можна побороти усі ті складні виклики, які війна принесла для української школи. Хочу ще раз подякувати усім тим, які дбають про організацію бомбосховищ, дбають про тепло і безпеку наших дітей під час повітряних тривог у закладах освіти. Ми знаємо, як сьогодні не просто здобути необхідні матеріальні засоби, щоб нікому нічого не бракувало. І тому наша особлива вдячність і підтримка, і молитва вам, керівники закладів освіти. Сьогодні е, теж ми отримали таку прикру новину, що справді російські окупанти ведуть планомірну тактику і політику дегуманізації України і вилюднення наших земель. Зокрема, там, де їм вдалося окупувати якусь частину України. Відповідно до е, сьогоднішніх повідомлень, 2 мільйони і 800 тисяч українців було насильно депортовано, вигнано із їхніх міст і сіл, які попали під окупацію. А е, та частина України, яка сьогодні є підконтрольна українській владі, справді потерпає від методичного нищення інфраструктури міст і сіл. Знову ж таки, для того, щоб здеморалізувати людей і заставити їх полишити свої міста і села. Молімося сьогодні за тих наших братів і сестер, які люблять свою батьківщину і роблять все для того, щоб лишитися у своєму селі і у своєму місті. А ми всі хочемо поспішити їм на поміч. Любімо Україну разом, не спішимо її залишати але поможімо один одному для того, щоб ця тактика дегуманізації і вилюднення України зазнала невдачі і повного краху. Бо ми любимо Україну не тільки словами, але своїм життям, своїми вчинками, своїм особистим свідоцтвом. Боже, благослови Україну, нашу батьківщину, наш український народ, нашу державу. Боже, поблагослови українське військо, дай їм мужність і силу. Пошли Твого архістратиги Михаїла з усім небесним військом на поміч нашим захисникам. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на Вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!